আসসালামু আলাইকুম एवरीवन আমি রাফসানা কবি সামন্তা সবাইকে টেকনিক ইজি এডুকেশনে স্বাগতম জানাচ্ছি তো আজকে দেখব তৃতীয় অধ্যায় থেকে পার্ট 5 থেকে 7 পর্যন্ত এখানে আলোচনা করা হয়েছে রূপান্তরিত কাণ্ড নিয়ে আমরা কিন্তু এর আগের পর্বে রূপান্তরিত মূল নিয়ে আলোচনা করেছিলাম তো আজকে দেখব রূপান্তরিত কাণ্ড তো কাণ্ড কোনটা মাটির উপর থেকে অর্থাৎ মূলের ঠিক পরবর্তী যে অংশটা সেটাই কিন্তু একটি উদ্ভিদের কাণ্ড তো কাণ্ড সাধারণত ব্যবহৃত হয়ে থাকে পাতা ফুল ফল এগুলো ধারণ করার জন্য তো এই কাণ্ড কিও বিশেষ বিশেষ প্রয়োজনীয় কিন্তু রূপান্তরিত হতে হয় তো এই সকল রূপান্তরের উপরে ভিত্তি করে এই কাণ্ডগুলোকে কিন্তু তিন ভাগে ভাগ করা যাচ্ছে একটা হলো ভূনিম্নস্থ রূপান্তরিত কাণ্ড একটা হলো অর্ধবায়বীয় রূপান্তরিত কাণ্ড আর একটা হলো বায়বীয় রূপান্তরিত কাণ্ড তো প্রথমে আমরা দেখি যে ভূনিম্নস্থ রূপান্তরিত কাণ্ডতে কি বলা হয়েছে যে ভূনিম্নস্থ যে সকল রূপান্তরিত কাণ্ড আছে এগুলো অবশ্যই হচ্ছে মাটির নিচে কিছুটা মাটির নিচে আর কি অবস্থিত এই সকল কাণ্ড আর এগুলোকে মোটামুটি চার ভাগে ভাগ করা যায় অর্থাৎ চার ধরনের রূপান্তরিত বা ভূনিম্নস্থ রূপান্তরিত কাণ্ড রয়েছে একটা হলো টিউবার একটা হলো রাইজম তারপরে কন্দ এবং গুড়িকন্দ প্রথমেই বলা হচ্ছে টিউবার গোল আলুতে এই ধরনের রূপান্তরিত কাণ্ড দেখা যায় এদের পর্ব 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 মধ্য ও শুল্কপত্র বা শুল্কপত্রটা হচ্ছে রয়েছে তো এই সকল রূপান্তরিত কাণ্ডে কি হয় এদের গায়ে আর কি যেমন গোল আলো এদের গায়ে ছোট ছোট চোখের মতো কিছু অংশ দেখা যায় ওই সকল অংশ থেকেই কিন্তু পরবর্তীতে কাক্ষিক মুকুল বের হয়ে পরবর্তী যে উদ্ভিদটা সেটা আর কি সৃষ্টি করে থাকে তো ওদের ওই চোখটা কিন্তু একটি বিশেষ বৈশিষ্ট্য টিউবারের এরপরে কি আছে এরপরে হলো রাইজম এরা মাটির নিচে অবস্থিত থেকে বা মাটির নিচে অবস্থান করে সমান্তরালভাবে বা খাড়াভাবে উপরের দিকে আর কি হলো গিয়ে বর্ধিত হয় আদা হলুদ এদের ভিতরে কিন্তু এ ধরনের আর কি যে রাইজমের মতো কাণ্ড দেখা যায় তো এদের পর্ব ও পর্ব মধ্যটা কিন্তু সুস্পষ্ট টিউবারেও কিন্তু পর্ব ও পর্ব মধ্য সুস্পষ্ট ছিল এরপরে হলো গিয়ে কন্দ এদের পর্ব ও পর্ব মধ্য কিন্তু সংকুচিত অর্থাৎ সুস্পষ্ট নয় তো পিয়াজ ও রসুনে এ ধরনের আর কি কাণ্ড দেখা যায় তো এদের কি হচ্ছে যে এরা মাটির নিচে কিন্তু বাল্বের মতো একটা আকার ধারণ করে অনেক স্ফীত আর রসালো থাকে তারপরে হচ্ছে এদের অনেকগুলো অস্থানিক একদম শেষ প্রান্ত থেকে অনেক ধরনের কিন্তু অস্থানিক মূল বের হয় এরপরে কি আছে এরপরে হলো গুড়িকন্দ ওল কচুতে এই ধরনের আর কি কাণ্ড দেখা যায় তো এদের যে বৈশিষ্ট্য সেটা হচ্ছে এদের যে পর্ব ও পর্ব মধ্য আছে এটা কিন্তু আবার সুস্পষ্ট তাহলে ভূনিম্নস্থ রূপান্তরিত কাণ্ডের মধ্যে টিউবার রাইজম ও গুড়িকন্দ যেগুলো এগুলোর যে আর কি পর্ব ও পর্ব মধ্য সেগুলো সুস্পষ্ট থাকবে শুধুমাত্র এই যে কন্দ যে ভাগটা আছে অর্থাৎ পেঁয়াজ রসুন এদের যে ভাগটা এদের যে পর্ব ও পর্ব মধ্যটা সেটা কিন্তু সংকুচিত অবস্থায় থাকছে এর পরবর্তীতে যে ভাগটা আছে সেটা হচ্ছে অর্ধ বায়বীয় অর্ধ বায়বীয় যে রূপান্তরিত কাণ্ড আছে এই সকল উদ্ভিদে এক ধরনের নরম কাণ্ড থেকে নরম শাখা থেকে এক ধরনের কাণ্ড উৎপন্ন হয় যেগুলো পরবর্তীতে অঙ্গজ প্রজননের মাধ্যমে নতুন উদ্ভিদ আর কি সৃষ্টি করে আর কি সাহিত্য কিছু শাখা বের হয় যেখান থেকে নতুন উদ্ভিদ এরা সৃষ্টি করে থাকে তো অর্ধ বায়বীয় যে সকল কাণ্ড আছে এদেরকে চারটা ভাগে ভাগ করা যায় যেগুলো হচ্ছে রানার বা ধাবক তারপরে হলো স্টোবন বা বক্র ধাবক স্টোলন বা বক্র ধাবক এরপরে হচ্ছে অফসেট তারপরে সাকার বা ঊর্ধ ধাবক তো রানার বা ধাবক যেটা এটা হচ্ছে কাক্ষিক মুকুল থেকে অর্থাৎ পর্বের কাক্ষিক মুকুল থেকে এরা হচ্ছে গিয়ে বের হচ্ছে অর্থাৎ মানে সাহিত্য একটা শাখা বের হয় কাক্ষিক মুকুল থেকে একটা সাহিত্য শাখা বের হয় যেটাকেই কিন্তু এই রানার বা ধাবক বলা হচ্ছে এই ধরনের বৈশিষ্ট্য দেখা যায় কিন্তু এই থানকুনি যে উদ্ভিদ তাদের মধ্যে এরপরে হচ্ছে স্টোলন বা বক্র ধাবক এটাও কিন্তু এক ধরনের বিশেষ ধাবক এরা কি হয় এদের কিছু অস্থানিক যে মূলগুলো থাকে সেগুলো মাটিকে ধরে থাকে এবং বাকিটা হচ্ছে যে সাহিত্য শাখাটা থাকে বাকিটা হচ্ছে বক্র আকার ধারণ করে যেমন কচু কচু গাছে এই যে স্টোলন বা বক্র ধাবক এই ধরনের এক ধর বৈশিষ্ট্য আর কি দেখা যায় এই ধরনের বৈশিষ্ট্যের কাণ্ড দেখা যায় এরপরে হচ্ছে অফসেট এদের পর্ব মধ্যটা হচ্ছে মোটা ছোট আর হলো গিয়ে খাটো হয় বিধায় এদেরকে অনেকটা খরবাকৃতি দেখায় তো এই ধরনের কাণ্ড রয়েছে টোপা পানা ইত্যাদি উদ্ভিদের মধ্যে এরপরে হচ্ছে সাকার বা ঊর্ধ্ব ধাবক এটাও কিন্তু এক ধরনের বিশেষ ধাবক 
চন্দ্র মল্লিকা নামে যে উদ্ভিদটা আছে তাদের মধ্যে কিন্তু এই ধরনের ধাবক দেখা যায় অর্থাৎ এদের যে কাক্ষিক মুকুলটা আছে এটা কিন্তু পরবর্তীতে যে নতুন শিশু উদ্ভিদ তাতে হচ্ছে রূপান্তরিত হচ্ছে এরপরে কি আছে এর পরে যে ভাগটা সেটা হচ্ছে বায়বীয় রূপান্তরিত কাণ্ড তো এই বায়বীয় রূপান্তরিত কাণ্ডটা কি করে এটা হচ্ছে নর্মাল কাণ্ডের মতোই কিন্তু আর কি অবস্থান করে কিন্তু মানে মাটির উপরে অবস্থান করে কিন্তু এরা কিন্তু আবার নিজেদের খাদ্য নিজেরা তৈরি করতে সক্ষম অর্থাৎ খাদ্য তৈরি করা তারপরে হলো বিভিন্ন ধরনের শারীরবৃত্তীয় কাজে কিন্তু এরা সহায়তা করে থাকে যেমন অর্ধ বায়বীয় যে কাণ্ডটা ছিল এটা কিন্তু মাটির ওপরে বা মাটির নিচে থেকে শায়িত অবস্থায় থেকে কিন্তু এদের যে প্রজননটা বা যে কাজটা আছে সেটা কিন্তু চালিয়ে যাচ্ছে অপরদিকে বায়বীয় যে রূপান্তর তো কাণ্ডটা আছে সেটা কি করছে সেটা কিন্তু সেটা হচ্ছে যে মাটির উপরে স্বাভাবিক কাণ্ডের মতোই অবস্থান করে কিন্তু কিছু বিশেষ বিশেষ কাজ এটা করে থাকে তো এদের যে চারটি এদের কিন্তু চারটি ভাগ রয়েছে যেমন হলো পাই লো ফ্ল্যাট তারপরে হলো থর্ন তারপরে হচ্ছে স্টেম স্টেম টেন্ড্রিল তারপরে হলো বুলবিন তো ফাইলো ক্ল্যাট যেটা সেটার উদাহরণ হচ্ছে ফনি মনসা এদের ভেতরে এই ধরনের আর কি কাণ্ড দেখা যায় তো এরা কীরকম হয় এরা কিন্তু পাতার মতোই চ্যাপ্টা সবুজ রঙের হয় ফলে এরা নিজেদের খাদ্য নিজেরা তৈরি করতে সক্ষম সেই সঙ্গে এদের যে পাতাগুলো থাকে সেটা কিন্তু পরবর্তীতে কাটার মতো অর্থাৎ কণ্টকের আকার ধারণ করে ফল ফলে এরা কী করতে পারছে নিজের নিজেদের আত্মরক্ষা করতে সক্ষম এরপরে কি আসে এরপরে হচ্ছে গিয়ে থর্ন যেটির উদাহরণ হচ্ছে মেহেদি তো এদের কি হয় এরা কিন্তু আবার নিজেদের এদের দেহের যে কাক্ষিক মুকুলগুলো থাকে সেগুলো কি হচ্ছে সেগুলো কিন্তু আস্তে আস্তে কণ্ডকে রূপান্তরিত হয় যাতে করে এরা পরবর্তীতে নিজেদের কিন্তু আত্মরক্ষা করতে পারে অর্থাৎ এই সকল গাছে কিন্তু প্রচুর পরিমাণে কাটা দেখা যায় এরপরে হচ্ছে স্টেন স্টেম টেন্ড্রিল যেটা হচ্ছে ঝুমক লতা এদের যে পত্র কক্ষটা থাকে মানে দুর্বল কাণ্ডযুক্ত উদ্ভিদেরা এদের যে পত্র কক্ষটা থাকে সেখান থেকে প্রচুর পরিমাণে আর কি প্যাঁচানো নরম শাখা বের হয় অর্থাৎ এদের যে পত্র কক্ষ থেকে প্রচুর পরিমাণে কিন্তু এই ধরনের নরম শাখাগুলো বের হয়ে থাকে তো এই ঝুমক লতাতে এই ধরনের আর কি কাণ্ড দেখা যায় এর পরবর্তীতে কি আছে এর পরবর্তীতে হলো বুলবিল তো বুলবিলের ক্ষেত্রে এর যেই কাক্ষিক মুকুলটা থাকে সেটা কিন্তু শাখা মুকুল রূপান্তরিত হয় না বরঞ্চ সেটা প্রচুর পরিমাণে খাদ্য সঞ্চয় করে মোটা আকার ধারণ করে তো ওইটাকেই কিন্তু বুলবিল বলা হচ্ছে তাহলে আমরা কি দেখলাম যে রূপান্তরিত কাণ্ড কোনগুলো সেটা হচ্ছে বিশেষ বিশেষ কাজের জন্য কাণ্ড নিজেদের মধ্যে যে পরিবর্তনগুলোকে আনে সেগুলোই কিন্তু রূপান্তরিত কাণ্ড তিন ধরনের রূপান্তরিত কাণ্ড দেখা যায় অর্থাৎ তিন ধরনের কারণে সেটা হচ্ছে ভূনিম্নস্ত রূপান্তরিত কাণ্ড অর্ধ বায়বীয় রূপান্তরিত কাণ্ড আর হলো বায়বীয় রূপান্তরিত কাণ্ড যখন ভূনিম্নস্ত রূপান্তরিত কাণ্ডের কথা বলবো সেখানে আছে চার ধরনের রূপান্তরিত কাণ্ড টিউবার রাইজম কন্দ ও গুড়িকন্দ তো যাদের উদাহরণ যথাক্রমে টিউবার যেগুলো হচ্ছে গোল আলু অর্থাৎ টিউবার যে সকল রূপান্তরিত কাণ্ড থাকবে তাদের স্বল্প পত্র পর্ব পর্ব মধ্য ইত্যাদি থাকে এবং সেগুলো হলো সুস্পষ্ট এবং এদের গায়ে চোখের মতো কিছু আর কি অংশ থাকে কিছু একটা অংশ থাকে যেখান থেকে কিন্তু পরবর্তীতে কাক্ষিক মুকুল বের হয়ে নতুন উদ্ভিদ উৎপন্ন হয় পরবর্তীতে আছে রাইজম এদেরও কিন্তু পর্ব ও পর্ব মধ্যটা হলো সুস্পষ্ট আর এদের উদাহরণ হলো আদা হলুদ কন্দ যেটা সেটার পর্ব ও পর্ব মধ্য কিন্তু সংকুচিত অবস্থায় থাকে এদের যেমন পেঁয়াজ ও রসুন এরা কিন্তু অনেক স্ফীত হয় আর হচ্ছে রসালো থাকে পরবর্তীতে কি আছে গুড়ি কন্দ এদের ক্ষেত্রে আবার পর্ব ও পর্ব মধ্যটা সুস্পষ্ট পরবর্তী যে ভাগটা সেটা হচ্ছে অর্ধ বায়বীয় এরা হলো নরম কাণ্ড বিশিষ্ট উদ্ভিদের আর কি উদ্ভিদ থেকে এক ধরনের বিশেষ শাখা বের হয় যেগুলো কিন্তু অর্ধ বায়বীয় রূপান্তরিত কাণ্ড এদের উদাহরণগুলো হচ্ছে রানার বা ধাবক স্টোলন বা বক্র ধাবক অফসেট সাকার বা ঊর্ধ ধাবক ইত্যাদি এরপরে কি আছে এরপরে হলো বায়বীয় রূপান্তরিত কাণ্ড যেগুলো হচ্ছে ফাইলো ক্ল্যাড থর্ন স্টেম টেন্ড্রিল আর হলো বুলবিল তো এগুলো হচ্ছে মোটামুটি যে রূপান্তরিত কাণ্ড অর্থাৎ কাণ্ডকে কাণ্ড নিজের কিছু কাজের জন্য যে রূপান্তরিত হয় উদ্ভিদের বিশেষ কিছু কাজের জন্য সেগুলোর ভাগগুলো আজকে আমরা আলোচনা করব। পরবর্তী পর্ব দেখার আমন্ত্রণ জানিয়ে শেষ করছি আল্লাহ হাফেজ